Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to KIT YouTube channel. Welcome to second year students. Today we are going to study second year ke syllabus. Mein se jo subject study karne ja rahe hai, uska naam hai non ferrous metallurgy. And the code is MW262. And this 100 marks ka subject. Hai. To students, for this subject, ko padne ke liye, jo basic requirement hai, जो नॉलेज आपको होना चाहिए वो है मेटल्स के मुतालिक कि मेटल्स क्या होती हैं और उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है इस सारे सिलेबस को पढ़ने के लिए तो वो आप फर्स्ट ईयर में गेन करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपने फेरस मेटलर्जी पढ़ी है उसमें आपने आयरन की ट्रीटमेंट को देखा कि किस तरह आयरन की ओर से हम आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं और कौन-कौन से स्टेप्स उसमें शामिल हैं तो वही नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अब इस काबल हो जाएंगे कि अब मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स हैं जो कि रोजमर्रा जिंदगी में इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है ये आप सीख लेंगे और उनके इंपॉर्टेंट अलाइज कैसे बनाते हैं ये आप सीख लेंगे और फिर उनके यूजेस क्या है इंडस्ट्री में और हमारे रोजमर्रा लाइफ में तो ये आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इस काबल हो जाएंगे कि आप ये सारी बातें जान सकें और कर सकें तो इस चैप्टर इस जो सब्जेक्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं इसके कोर्स कंटेंट्स जो हैं इसमें 12 चैप्टर्स शामिल हैं फर्स्ट जो चैप्टर है वो है मेटलर्जी ऑफ कॉपर हम पढ़ेंगे कि मट जो कॉपर है उसकी एक्सट्रैक्शन ओर्स में से कैसे की जाती है और फिर सेकंड इसमें जो हम इसकी चैप्टर्स पढ़ेंगे कॉपर के थ्री चैप्टर्स वो इसके इंपॉर्टेंट अलाइज हैं पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स को कवर कर रहा है वो कॉपर है क्योंकि कॉपर के यूजेस बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह हम ये इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ने के बाद उसके अलाइज हम मेकिंग हम करेंगे जिसमें ब्रासेस ब्रोंजेस और कॉपर निकल अलाइज इंपॉर्टेंट अलाइज हैं इसके कॉपर के तो कॉपर जो है ये एक ट्रांजिशन मेटल है तो प्रोडक्ट टेबल में बहुत सी मेटल्स के ग्रुप्स हैं जिसमें से एक ग्रुप है जो सबसे बड़ा ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल का जिसमें 38 मेटल्स हैं दीस आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनमें से कॉपर की लोकेशन क्या है ये पीरियड 4 और ग्रुप 11 में आपको इसके ये एलोकेट है इसकी लोकेशन आपको नजर आएगी और इसका एटॉमिक नंबर जो है 29 है एटॉमिक वेट 63.54 है सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेटल हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे वो है एल्युमिनियम एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है उसकी ओर में से फिर उसके इंपॉर्टेंट अलाइज कैसे बनाने हैं और उनके यूजेस क्या है ये हम इन दो चैप्टर्स में फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर में इसको हम कवर करेंगे। तो एल्युमिनियम एक पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है और इसकी लोकेशन जो है वो पीरियड थ्री ग्रुप थर्टीन में आपको एल्युमिनियम जो है वो मिलेगी और एल्युमिनियम जो है इसका टॉमिक नंबर थर्टीन और टॉमिक वेट ट्वेंटी सिक्स पर नाइन एट है। थर्ड इम्पोर्टेंट मेटल जो हम ये पीरियड 4 और ग्रुप 12 में इसकी लोकेशन है और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 एटॉमिक वेट 65.39 है फोर्थ वन इज लेड मेटलर्जी ऑफ लेड इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और ये भी एक पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है जस्ट लाइक एल्युमिनियम और इसकी लोकेशन जो है वो पीरियड 6 और ग्रुप 14 के अंदर इसकी लोकेशन है लेड का एटॉमिक नंबर 82 एटॉमिक वेट 207.2 है मेटलर्जी ऑफ निकल नेक्स्ट मेटल जो है निकल है इंपॉर्टेंट मेटल ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है इस ये पीरियड 4 और जो है ग्रुप 10 में इसकी लोकेशन है और इसकी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 28 एटॉमिक वेट जो है 58.69 है मेटलर्जी ऑफ क्रोमियम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और ये भी एक ट्रांजिशन मेटल है क्रोमियम जो है इसकी लोकेशन पीरियड 4 ग्रुप 6 में है और 24 इसका एटॉमिक नंबर 52 इसका एटॉमिक वेट है और ये सिक्स मेटल्स डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम एक इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे 
जिसे हम अपने इंपॉर्टेंट और जो आपके टिपिकल जॉब्स हैं वो बनाते हैं इनशाला डिटेल में पढ़ेंगे वो एक मेथड है वो है पाउडर मेटलर जी एडवांस टेक्निक है मेल्टिंग से नहीं हम पाउडर बना के मेटल्स का उसमें से अपने आर्टिकल्स बनाएंगे और देखेंगे उसमें हमें क्या प्रॉपर्टीज मिलती हैं और उनके यूजेस क्या है ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एंड पे हम अलॉय स्टील्स को हम डिस्कस करेंगे तो ये अलॉय स्टील्स की क्या टाइप्स हैं अलॉय स्टील्स कितनी टाइप के होते हैं और उनके यूजेस क्या है बड़े इंपॉर्टेंट ये भी जो है अलॉयज हैं जो यूजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है इनशाला हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे ये टोटल कुल मिला के बारह चैप्टर हैं जिनमें से फोर ट्रांजिशन मेटल्स हैं टू जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हम इनशाला डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा क्रेडिट टेबल का भी पता होना चाहिए आप पढ़ के आए हैं दोबारा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रायोरिटी टेबल में मेटल्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ उनकी लोकेशन है तो अल्कली मेटल्स जो है वो फर्स्ट ग्रुप जो है हाइड्रोजन वाला उस पर आप देखेंगे कि सिक्स मेटल्स है और एक हाइड्रोजन है दीज आर कार्ड अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स जो है बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स होती हैं पहला ग्रुप है प्रायोरिटी टेबल का और इनको हम रूम टेम्परेचर पे जो है वो सेव नहीं कर सकते स्टोर नहीं कर सकते इनको अंडर ऑयल स्टोर किया जाता है सेकंड वन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ग्रुप उसमें भी आपको सिक्स मेटल्स मिलेंगी दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है ठीक है ये भी एक्टिव मेटल्स हैं लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सेव हो सकती है स्टोर हो सकती है <coughs> तो इन दोनों में फर्क क्या है इनकी वेलेंसी वन है इनकी वेलेंसी टू होती है थर्ड ग्रुप सबसे जो बड़ा ग्रुप है मेटल्स का वो है ट्रांजिशन मेटल्स आपके सिलेबस में भी फोर ट्रांजिशन मेटल्स हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स है ये ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप ट्वेल्व तक थर्टी एट मेटल्स का ग्रुप है जो कि ट्रांजिशन मेटल्स है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं ये डक्टाइल है मेलिएबल है वेल्डेबल है इनके ऊपर मैकेनिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं इन इनमें से फोर आपके सिलेबस में शामिल है इनशाला इनको हम स्टडी करेंगे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स और मेटलाइड्स के दरमियान कुछ मेटल्स हैं जिसको हम पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं इनकी डेंसिटीज ज्यादा होती हैं तो इसमें एट मेटल्स शामिल हैं मेटलाइड्स मेटलाइड्स क्या होते हैं ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन है ये इनको हम सेमी मेटल्स का नाम भी दे सकते हैं तो प्रायोरिटी टेबल में इनकी लोकेशन ये है कि पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स और आगे एक ग्रुप है नॉन मेटल्स का जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन भी आते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो ग्रुप है किन दोनों के दरमियान पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान मेटलाइड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं सिक्स मेटलाइड्स हैं और मेटलाइड्स में एक चीज बता दू के जो इस अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट मेटलाइड है और बहुत ही यूजफुल मेटलाइड है उसको हम बहुत ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं वो है सिलिकॉन तो सिलिकॉन इस ग्रुप का हिस्सा है मेटलाइट का तो और फर्स्ट जो अबंडेंट एलिमेंट है वो भी बताना चाहिए वो क्या है वो ऑक्सीजन है और सेकेंड वन इज सिलिकॉन तो बाकी प्रायोरिटी टेबल में नीचे आपको दो लाइंस नजर आएंगी वो भी मेटल्स की है उनका जो सेकेंड लास्ट है वो लेंथे है लेथेनाइड जो है ये रेयर मेटल्स में आते हैं और इसके साथ एक्टिनाइड्स हैं नीचे लास्ट ये टिपिकल मेटल्स या रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं तो ये है डिवीजन पेरियोडिक टेबल की मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा इसके अंदर हेलोजिन्स हैं नॉन मेटल्स हैं उसके उसके बाद इसमें इनर्ट गैसेज हैं वो भी हैं लेकिन हम क्योंकि मेटल्स को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की और आपको समझाई है तो इससे आपको एक और भी अंदाजा होगा डियर स्टूडेंट्स कि हमारा मेटलर्जी जो कोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रायोरिटी टेबल में शामिल है ये आप जानते हैं तो प्रायोरिटी टेबल के अंदर मैक्सिमम जो क्या है वो मेटल्स है तो आपके कोर्स की इंपॉर्टेंस इससे भी आपको पता चलेगी कि ये सारी जो है ये पूरी वर्ल्ड में इस्तेमाल भी हो रही है मेटल्स डिफरेंट पर्पज के लिए और उनको डील कौन कर रहा है उनकी ट्रीटमेंट कौन कर रहा है उनसे यूजफुल जो है प्रोडक्ट्स को बना रहा है वो मेटलर्जिस्ट है ठीक है तो इन हम इस सब्जेक्ट में ये ट्वेल्व चैप्टर्स जो है डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेटलर्जी ऑफ कॉपर थैंक यू सो मच